Now we are discussing about the topic analysis of data. So in the previous classes we have seen how we can we can represent the collected data in various forms like graphs, tables, uh, the, um, charts, etc. Now after representing all these data in this uh, particular forms, we need to analyze our data from this diagram. So that is generally called the analysis of data. ஏன்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்னையானும்
അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൺ മുതൽ ഒരു എക്സ് എൻ വരെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസൾട്ടുകളെ നമ്മൾ വിരുമീനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി റെപ്രസെന്റ് ബൈ ഒരു ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് ഡാഷ് സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ അപ്പൊ ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ അപ് ടു നമുക്ക് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തി ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ എൻ അതാണ് എന്ത് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഡെറ്റ് ഇസ് എക്സ് ബാറിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻഡു സിഗ്മ എക്സ് ഐ വി ഹാവ് ടു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ദിസ് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് For example, the following table which generally represents the mark obtained in botany for students. Hmm? Botany is not a class, but it is not a class, but it is not a mark. Now, we have to tell you how many observations are, 10 observations are. So, n is equal to 10. Then, sigma x is equal to x, x is equal to x, mark. Variable is equal to x, mark. So, we need to add all these uh, marks that is 67 plus 69 plus 66 up to 74 where it will mark will add it that we need to divide this whole mark divided by 10 so 690 divided by 10 that is equal to 69 so 69 will be the mean of this particular observation you do particular question the mean and over another it is 69 that is 690 divided by 10. Okay. Then, mean for ungrouped data. We mean and we will calculate the value of the data. 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 We will calculate the value of the simple little observation. We will calculate the value of the sigma x divided by n. We will calculate the value of the data. വേർവിക്കേഷൻ അതായത് ഇവിടെ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ മീൻ ഫോർ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് വേരിയബിൾ എൻ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അൺഗ്രൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ മാത്തമെറ്റിക് മീൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബാർസിക്കൽ ടു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എഫ് ത്രീ പ്ലസ് അപ് ടു എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എഫ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് മൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ ദിസ് ഇസ് സംവാട്ട് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ രണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റയാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈച്ച് വാരിയബിൾ വാല്യൂ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് വൺ ആണ് ഈ എക്സ് വണ്ണിനെ അതത് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ കാണാം ദെൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് ഹോൾ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ കുറച്ച് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഫൈൻഡ് ആരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഫ്രം ദ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ അഫിക്സ് ഓൺ ലൈഫ് അഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബങ്ക് ആണ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ലീഫിൽ കാണുന്നത് അത് എത്ര ലീഫുകളിലാണ് ഈ അഫിക്സ് എൻ്റെ എണ്ണം കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് ലീഫിൽ മുപ്പത് അഫിഡിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ലീഫിൽ നാൽപ്പത് എണ്ണത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട് പത്ത് ലീഫിൽ അൻപത് എണ്ണത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്ക
എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് അഫിറ്റ്സ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എത്ര നമ്പർ അഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് അഫിറ്റ്സും ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ മുപ്പത് അഫിറ്റ്സിന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലീഫുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ഐയും എഫ് ഐയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് അഫിഡും നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സും കൂടിയിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ വിൽ ഗെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഐ എഫ് ഐ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ കിട്ടും ദെൻ ഈ ഫ്രീക്വൻസികളുടെ സമ്മാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വിൽ ബി ദ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ അത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ മീൻ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് കാണിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അരത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ എക്സ് വൺ വാല്യൂസ് ആർ ടേക്കൻ ആസ് മിഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനെ നമ്മൾ വേരിയബിളും അതായത് എക്സ് വണ്ണും പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തന്നിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഇന്റർവലിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദെൻ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഇന്റർവലിന്റെ എന്തായിരിക്കും മിഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തമാറ്റിക് മീൻ പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദെൻ ഇതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ഇപ്പൊ ടെൻ ടു ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കാണാം ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ ദെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഈ മിഡ് വാല്യൂസ് എഴുതിട്ട് ഈ മിഡ് വാല്യൂനെയാണ് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ മിഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ മിഡ് വാല്യൂസ് ബൈ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് and adding to get sigma fx. എഫ് എക്സ് ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് കിട്ടും എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ കിട്ടും ദെൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് വിത്ത് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി സോ ടു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിൽ ബി ദ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിൽ ബി ദ ഹാരത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് mean the merits means it has the simplest average formula which is easily understandable and easy to compute la petta nan namaku manasilakkan compute cheyanakku pattum then it is so rigidly defined by mathematical formula that everyone gets the same result for a single problem its calculation is mainly based upon all the observations then it is least affected by sampling fluctuations le um, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം എല്ലാ
So that's all about the arithmetic mean of central tendency. I hope you understood. It's very really just simple.